ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூல சம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போறோம் த லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர் மோர் தேன் இட்ஸ் பிரெத் ஸோ லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர்னு கொடுக்கல ஃபுல்லா சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணி பாருங்க த லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர் மோர் தேன் இட்ஸ் பிரெத் அதாவது பிரெத்தை விட ஃபோர்டீன் மீட்டர் அதிகமா இருக்கு அதோட லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்க்கோட பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு வாட் இஸ் இட்ஸ் லென்த் இப்ப நம்மள லென்த் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பிரெத்தும் கொடுக்கல லென்த்தும் வந்து அக்யூரேட்டா இவ்வளவுதான் அப்படின்னு கொடுக்கல பிரெத்தை விட ஃபோர்டீன் மீட்டர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டு லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த பார்க் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த பார்க்கும் நம்ம சேர்த்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்ப நம்மள ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் இட்ஸ் லென்த் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த பார்க் ஓகே இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்க ஸோ இப்போ பிரெத் வந்து எவ்வளோனே கொடுக்கல இல்லையா ஸோ அது பீனே வச்சுக்கலாம் லென்த் வந்து பிரெத்தை விட ஃபோர்டீன் மீட்டர் அதிகமாக இருக்கு ஃபோர்டீன் மீட்டர் மோர் மோர் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதிகமாக இருக்கு பிரெத்தை விட ஃபோர்டீன் மீட்டர் அதிகமாக இருக்கு லென்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர்டீன் பிளஸ் பி பி பிளஸ் ஃபோர்டீன்னு எழுதலாம் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓகே அதே போல இன்னும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதோட பெரிமீட்டர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏரியாவும் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஓகே ஸோ பெரிமீட்டரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதிக்கோங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் பார்க் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூ எப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா டூ இன்டு எல் பிளஸ் பிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் நமக்கு பிரெத்தும் தெரியாது லென்த்தும் வந்து பிரெத்தோட ரிலேஷனில் தான் தெரியும் இல்லையா ஓகே அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ இன்டு லென்த் வந்து ஃபோர்டீன் பிளஸ் பி ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ பின்னே வச்சுக்கலாம் பியும் நமக்கு தெரியாது ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத சால்வ் பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் பிளஸ் பி பிளஸ் பி இஸ் டூ பி இது ஒரு ஒன் பி இது ஒரு ஒன் பி ஸோ டூ பி இல்லையா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ பியை தவிர நம்ம ஒரு ஒரு நம்பர்ஸாக அந்த சைட் மூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டூ அந்த சைட் மூவ் பண்ணிடலாம் ஃபோர்டீன் பிளஸ் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற டூ இந்த சைடு ஈக்குவல் டூக்கு இந்த சைடு மூவ் ஆகும்போது டிவிஷனாக மாறிடும் இப்போ இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஹண்ட்ரட் சார் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ ஃபோர்டீன் அந்த சைட் மூவ் பண்ணிடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அங்கே தான் இருக்கு இந்த ஃபோர்டீன் பிளஸ் ஃபோர்டீன் இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஃபோர்டீனாக மாறும் ஸோ டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த டூ அந்த சைட் மூவ் பண்ண போகிறோம் எயிட்டி சிக்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற டூ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ பிரெத்தோட வேல்யூ தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ லென்த் வந்து ஃபோர்டீன் பிளஸ் பின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ லென்த் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பிளஸ் பி அதில் வந்து நம்ம பியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பிளஸ் பிக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி த்ரீ போட்டோம்னா மீட்டர் ஸோ இதுவும் மீட்டர் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் மீட்டர்னு கிடச்சாச்சு பிரெத்துக்கும் நமக்கு வேல்யூ இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு வேல்யூஸையும் வச்சு நம்ம ஏரியாவோட ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏரியான்னு சொல்லும் போது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் இன்டு பிரெத் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ மீட்டரில் இருக்கனால மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஃபிஃப்டி செவன் மேலே எழுத
ஏரியா எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ ஏரியா இஸ் திஸ் மச் லென்த் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி செவன் மீட் தட்ஸ் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள் யோர் கார்டன் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் சைட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் கார்டன் இருக்குது அதோட ஒவ்வொரு சைடும் ஃபைவ் மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்கொயருக்கு ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல்ங்கிறதுனால எல்லா சைட்ஸுமே ஃபைவ் மீட்டர் லென்த்தில் இருக்குது ஈச் சைட் இஸ் டு பி ஃபென்ஸ்ட் வித் டூ ரோஸ் ஆஃப் ஒயர் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபென்ஸ்ட் அப்படின்னா வேலி போடுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த கார்டன் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற கார்டனுக்கு வேலி போடும்போது ரெண்டு ரோல வேலி போடுறாங்க ஒவ்வொரு சைடுமே அப்படி எல்லாமே வந்து ரெண்டு ரோல வேலி போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு இன்னொரு வேலி போடுறாங்க அது வந்து நல்லா ஸ்டிஃபா இருக்கிறதுக்காக ஃபைன் ஹவு மச் அமௌண்ட் இஸ் நீடட் டு ஃபென்ஸ் த கார்டன் அட் ருபீஸ் டென் பெர் மீட்டர் ஸோ இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட பெரி மீட்டர் வந்து ஒன் டைம் ஒரு தடவை ஃபென்சிங் பண்றது ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு தடவை அவங்க ஃபென்சிங் பண்றாங்க அப்படிங்கறதுனால டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சைடு வந்து எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் நீடட் ஸோ ரெண்டு தடவை அதில் வந்து ஃபென்சிங் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒயர் தேவைப்படும் அப்படின்னா டூ இன்டு பெரி மீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் அந்த பெரி மீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயரை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ண அளவுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு பெரி மீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் இன்டு எஸ் மீட்டர் யூனிட்ஸில் வந்து மீட்டர்னு போட்டுரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் இன்டு இப்போ சைடோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஒயர் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் ஹவு மச் அமௌண்ட் இஸ் நீடட் டு ஃபென்ஸ் த கார்டன் அட் ருபீஸ் டென் பெர் மீட்டர் ஸோ ஒரு மீட்டருக்கு வந்து டென் ருபீஸ் காஸ்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ அது ஃபுல்லாக வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டருக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் So the cost per meter is equal to rupees 10. Therefore, the cost for 40 meter. So, one meter per meter, one meter is equal to rupees. The cost for 40 meter is equal to 40 into 10. So, one value is equal to the value of the value. So, we will multiply it. So, that's what we are doing. Now, so, if there is a 0, there is a 0. There are 2 zeros. 4 ones are 4. So this much of rupees, it cost to fence the garden two times. That's all. So this is the answer. Thanks for watching children.